हेलो एवरीवन तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीआर एआई ए अर्थात अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा 2015 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं चलो वीडियो को स्टार्ट तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आम की पूरी तरह उगे हुए वृक्षों के बाग में उगाई जाने के लिए उपयुक्त अंतर फसल कौन सी अर्थात इंटरक्रॉपिंग के लिए किसे अप्लाई कर सकते हैं तैयार रखना अदरक को ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंचित क्षेत्रों में आम की रोपाई कब करनी चाहिए याद रखना इसने एक स्पेशल एरिया दे रखा है सिंचित क्षेत्र तो कब करनी चाहिए अप्रैल से मई के मध्य ठीक है और अगर आपसे यहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं देकर डायरेक्ट पूछता कि आम की रोपाई कब करनी चाहिए तैयार रखना जून से जुलाई के मध्य ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है तो याद रखना पेड़ी की फसल मुख्य चली जाती है गन्ने में और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार लेते हैं सामान्यतः तो याद रखना एक बार ठीक है पेड़ की फसल मुख्यतः एक बार ली जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए फल और सब्जियों में किया जाने वाला तप्त जल उपचार अर्थात हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट किया जाता है एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है तो याद रखना ब्लांचिंग और अगर बात करते हैं किसी स्पेशल क्रॉप की तो याद रखना ब्लांचिंग सबसे ज़्यादा की जाती है फूल गोभी में ठीक है कॉलीफ्लावर में की जाती है नेक्स्ट पॉइंट है कि गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन एंस होता है तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन एंस पाया जाता है कितना पाया जाता है 15.5 ठीक है और कोलेस्ट्रॉम क्या होता है खीस खीस को ही कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है नेक्स्ट पॉइंट है हरा रंग किस फसल का प्रमुख नासिक ईट है तो यार हरा रंग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आलू को ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्प अवधि फसल तोरिया मुख्यतः कब उगाई जाती है यार तोरिया क्या कौन सी ऋतु की क्रॉप है ग्रीष्म ऋतु क्रॉप है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि बीजोपचार करने के लिए सामान्यतः थायरम का उपयोग किस दर पर करना चाहिए याद रखना थायरम और कैप्टान इन दोनों की दर क्या रखी जाती है दो ग्राम प्रति किलोग्राम बीज ठीक है दोनों ही क्या है एक फंजीसाइड के लिए अप्लाई किए जाते हैं सी ट्रीटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है तो यार यहाँ सिंचाई आवश्यकता होती है पाँच से छः और अगर आपसे यहाँ पर केवल यह पूछा जाता कि आपके लिए गेहूं के लिए एक सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी स्टेज पर देनी चाहिए तो यार यहाँ सियारा स्टेज जो कि सोविंग करने के इक्कीस दिन बाद में निकलती है और सी आर आई फोर फोर मोती क्राउन रूट इनिशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि अड़साली गन्ना की फसल की अवधि होती है तो यार यहाँ अड़साली गन्ना सबसे लॉन्ग साइकिल का होता है कितने महीने का होता है अट्ठारह मंथ का और अगर सामान्यतः देखी जाए तो याद रखना गन्ना कितने ईयर का होता है ग्यारह से बारह मंथ का होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला साकनासी कौन सा है तो यार रखा टू और टू मात्र एक मात्र ऐसा है जो कि हारमोन है ठीक है और हर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सांद्रता अगर 20 पी से अधिक लेते हैं तो एक हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा और अगर 20 पी से कम लेंगे तो एक हार्मोन की तरह कार्य करेगा ठीक है पॉइंट क्लियर हुआ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जायद फसल कब उगाई जाती है तो आपको पता होगा कि जो कुकुर से ली जाती है सभी जायद की फसलें होती है और कब उगाई जाती है फरवरी से मई के मध्य पॉइंट है पूसा पंद्रह जी रोनो किस किस में होती है तैयार खा धान की नेक्स्ट पॉइंट है कि भैंसों का दुग्ध काल होता है अब याद रखना दस से ग्यारह मंथ का माना जाता है ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स जो कि लेगुनेस फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इसको समझना कि कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है अर्थात यार फंदा फसल अर्थात ट्रैप क्रॉप तो ट्रैप क्रॉप होती क्या है सबसे पहले इसका ध्यान रखना कि ट्रैप क्रॉप अर्थात जो क्रॉप मैन क्रॉप के इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उन्हीं को बोला जाता है ट्रैप क्रॉप अब याद रखना कपास के लिए जो ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं किसको अप्लाई करते हैं भिंडी को क्योंकि भिंडी जो कपास के इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई अब याद रखना ड्रिप सिंचाई जो मेथड है कहाँ से लिया गया है इसराइल से लिया गया है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो यार खा वर्गीज कुरियन को जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है कि एकांतर फलन की समस्या संबंधित है अब याद रखना एकांतर फलन अर्थात एक साल फल आएंगे और दूसरे साल फल नहीं आएंगे जबकि दूसरे साल फसल आएंगे ठीक है एक साल फल आना दूसरे साल फल नहीं आना इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एकांतर फलन और ये जो प्रॉब्लम आती है मुख्यतः आम में देखी जाती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि साइटिक अम्ल बनाने के लिए सरकरा का किरणवन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है याद रखना एस्प्रेजलेस नाइगर के द्वारा ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांति की अवस्था है अर्थात सबसे ज़्यादा जो वीड कंट्रोल किया जा सकता है कौन से स्टेज पर किया जा सकता है याद रखना तीस से पैंतीस दिन के बाद ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि रबी मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है याद रखना सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि रबी मक्का सबसे ज़्यादा खाँव उगाया जाता है तो वो लिया जाता है बिहार में ठीक है और अगर बात की जाए कौन सी उन्नत किस्म है तो याद रखना प्रभात है जो कि अरहर की भी वेराइटी है ठीक है
ओके नेक्स्ट पॉइंट है अब इसे ध्यान से समझना कि वीर्य को तनु बनाने के लिए मिला जाता है याद रखना यानी तनु करना है अर्थात पतला करना है तो किसके की यूज़ करेंगे अंडे की जर्दी का प्रयोग करेंगे ठीक है लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि वीर्य को अगर अधिक लंबे समय तक उसे प्रिजर्व करना हो अर्थात संरक्षित करना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे तो याद रखना तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे ओके नेक्स्ट पॉइंट है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पुस्तक के लेखक थे याद रखें एक मोस्ट पॉपुलर बुक है जिसके राइटर कौन थे एम एस रंधावा नेक्स्ट पॉइंट है धूम्रनाल तकनीक संबंधित है याद रखें एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की तकनीक है जो कि किस में अप्लाई की जाती है तम्बाकू ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षीनिया पद अर्थात पक्षीनिया स्पेसीज किससे संबंधित है याद रखा गेहूँ की जो तीनों रस्ट होती है किस स्पेसीज से होती है पक्षीनिया नामक स्पेसीज से ही होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि फसल उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त भी माना जाता है तैयार का एक उदासीन पीएच की आवश्यकता होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अर्थात छः से सात के बीच ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि तिलहन फसलों में तेल संश्लेषण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो याद रखना जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर याद रखना ऑयल कंटेंट के संश्लेषण की बात की जाए तो याद रखना सल्फर कंटेंट की आवश्यकता होती है सल्फर को ही गंधक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि मोथा अर्थात साइप्रस रोटेंडस का प्रवर्धन होता है तो किसके द्वारा होता है कंधों के द्वारा होता है नेक्स्ट पॉइंट है गन्ने में बीजोपचार किया जाता है तो किससे किया जाता है विटावेक्स से अब याद रखना गन्ने में होते हैं सेट्स ठीक है बीज दर के रूप में किसका प्रयोग करता है सेट्स का और अगर बात की जाए विटावेक्स आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना एगलाल से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि एन अर्थात नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो कि कहाँ पर स्थित है न्यू डेली में स्थित है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है कि डेपोग विधि धान की रोपाई में कितना समय लगता है अब याद रखना डेपोग मेथड एक प्लांटिंग सिस्टम होता है जो कि किस में अप्लाई किया जाता है धान में किया जाता है और इसमें 11 से 14 दिन में पौध ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाती है तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो सब्सक्राइब मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जय हिंद जय भारत बाय बाय